बिस्मिल्लाम नेक्स्ट टॉपिक जो हम करने वाले हैं इसका नाम है हमारे पास मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर याद रखिएगा जिस तरीके से एडिशन मैंने आपको समझाई थी बात बिल्कुल वही बात यहां भी वैलिड है कि जो वेक्टर मल्टीप्लीकेशन है वो डायरेक्शन डिपेंडेंट है ठीक है इसलिए हम सिंपल मल्टीप्लीकेशन नहीं कर सकते दो वैक्टर्स की हमें उनके दरमियान जो डायरेक्शन है उसको कंसिडर करना पड़ेगा वेक्टर की जो हमारे पास जो टाइप्स हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर की जो टाइप्स हैं हमारे पास वो दो हैं जिनमें से पहले मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं इसे हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट ये मैथमेटिकल नाम है इसका डॉट प्रोडक्ट जिसको हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट अब स्केलर प्रोडक्ट का मतलब क्या है ये डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या है वो डेफिनेशन मैंने यहाँ लिख दी है इस डेफिनेशन को मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ देखिए इस डेफिनेशन के मुताबिक हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम क्या करते हैं दो वैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो मैंने लिखा इफ द प्रोडक्ट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लीकेशन में जब दो चीजों को मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई के बाद जो जवाब आता है आंसर जो आता है मल्टीप्लीकेशन का उसे हम क्या कहते हैं प्रोडक्ट कहते हैं तो मैंने कहा है कि आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करो यानी दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट मालूम करो हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और हमारा जो जवाब है वो क्या आ जाता है स्केलर आ जाता है ये बात समझ में आ रही है हम मल्टीप्लाई किसे कर रहे हैं प्रोडक्ट किसे कर रहे हैं दो वेक्टर्स को कर रहे हैं लेकिन जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो वैक्टर नहीं आ रहा वो क्या आ रहा है स्केलर आ रहा है तो अगर दो वैक्टर्स का जवाब दो वेक्टर्स के का प्रोडक्ट या मल्टीप्लेश मल्टीप्लीकेशन का जवाब एक स्केलर क्वांटिटी होगा तो इसको हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट तो डॉट प्रोडक्ट कहते हैं या स्केलर प्रोडक्ट तो ये मेरा ख्याल अब लफ्ज ये क्लियर होगा होगा प्रोडक्ट क्या है स्केलर है तो प्रोडक्ट स्केलर है ना इसलिए कह रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट ठीक है अब इसको थोड़ा सा हम जोमेट्रिकली समझ लेते हैं कि जोमेट्रिकली हम क्या बात करने चाह रहे हैं मैंने ये तस्वीर बना के आपको समझाने की कोशिश की है देखिए कि फर्ज करने में दो वैक्टर है एक वैक्टर है मेरे पास वैक्टर ए और दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी जबकि दोनों के दरमियान जो एंगल है वो मेरे पास कितना है थीटा तो मैंने कहा है कि मैथमेटिकली हम डॉट प्रोडक्ट को ऐसे डिफाइन करते हैं कि अगर इन दो वेक्टर्स को मैंने आपस में मल्टीप्लाई करना है तो ये ये इक्वेशन समझा रही है कि कैसे होगी मल्टीप्लीकेशन कैसे है कि पहला वैक्टर आपने लिखा और डॉट दूसरा वेक्टर ठीक है अब ये डॉट हमें इस बात को एक्सप्लेन कर रहा है कि इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन के बाद जो भी मेरे पास आंसर आने वाला है वो स्केलर है वो वेक्टर नहीं है उसकी डायरेक्शन नहीं होगी ठीक है तो डॉट प्रोडक्ट निकालने का तरीके कार बहुत सिंपल सा है देखिए ये वेक्टर ए है तो यहां पर ए के ऊपर एरो नहीं डाला हुआ इसका मतलब ये मैग्नीट्यूड हुआ ये वैक्टर बी है इसके ऊपर एरो है लेकिन यहां बी के ऊपर मैंने एरो नहीं डाला हुआ इसका मतलब ये मैग्नीट्यूड हुआ तो हमने क्या लिखा है कि पहले वैक्टर का मैग्नीट्यूड डॉट के बाद जो दूसरा वैक्टर है उसका मैग्नीट्यूड और दोनों वेक्टर के दरमियान बनने वाला जो एंगल है उस एंगल को कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ लिखोगे कॉस के साथ लिखोगे तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर तो ये हमारे पास मैथमेटिकल डेफिनेशन है किसकी डॉट प्रोडक्ट की ठीक है समझ में आ रही है कि ए डॉट बी यानी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे लोगे पहले वेक्टर का प्रोडक्ट पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड डॉट के बाद दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दोनों वेक्टर के दरमियान कौन सा एंगल बन रहा है उसको कॉस के साथ लिखोगे ये ए डॉट बी हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं अच्छा अब इसमें ये थीटा जो है ना ये थोड़ा सा टेक्निकल एक बात है कि एंगल कितना होना चाहिए तो मैंने लिखा है जो एंगल है वो जीरो से जीरो के इक्वल हो सकता है जीरो से लेकर पाई जिसको हम वन डिग्री कहते हैं पाई को हम वन 80 डिग्री कहते हैं ठीक है तो जीरो से पाई तक यानी 180 डिग्री तक कोई भी वैल्यू हो सकती है किसकी एंगल की हो सकती है इस एंगल के ऊपर बात करना जरूरी बनता है लेकिन चूंकि मैं अपने डॉट प्रोडक्ट को इस वक्त फिजिक्स में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं मैथमेटिक्स में एक्सप्लेन नहीं करने जा रहा तो मैं कुछ टाइम निकाल के कोशिश करूंगा इस एंगल के ऊपर मैं बात करूं ठीक है तो ये तमाम चीजें जो मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन की है इसको मैंने यहां पर नीचे लिख दिया मैंने लिख दिया कि जो ए है वो वैक्टर ए है बी के जो वैक्टर बी है और ए जिसके ऊपर एरो नहीं है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वैक्टर है और ये जो बी जिसके ऊपर एरो नहीं है ये मैग्नीट्यूड ऑफ वैक्टर बी है जबकि ये जो थीटा है ये इन दोनों वैक्टर के दरमियान बनने वाला एंगल है फिर मैंने इसी चीज को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की कोशिश की है मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि ये जो एंगल है ये एंगल किसके दरमियान बन रहा है इसको जब हम मजीद एक्सप्लेन करते हैं तो हम कुछ इस किस्म की बात करते हैं ये जो मेरे पास वैक्टर ए है इसकी डायरेक्शन को मैं कॉन्स्टेंट रखूंगा यानी इसकी डायरेक्शन जो है मैं वही रहने दूंगा तो इसको मैं कहूंगा इसकी डायरेक्शन को मैं क्या रखूंगा वैक्टर ए की डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन रखूंगा तो ए की डायरेक्शन को पॉजिटिव रखते हुए हम बी को जब ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो बी को ऑन द डायरेक्शन ऑफ ए बनाने
उनके जो यूनिट वेक्टर थे आई कैप जे कैप और के कैप इनका हम डॉट प्रोडक्ट लेना कैलकुलेट करना सीख रहे हैं तो मैंने आपकी आसानी के लिए क्या किया कि मैंने ये डायग्राम एक छोटी सी बनाई हुई जिसमें मैंने बताने की कोशिश की है कि ये मेरे पास एक्स एक्सिस है ये मेरे पास वाई एक्सिस है और ये मेरे पास जेड एक्सिस है और ये बात भी हम जानते हैं कि एक्स और वाई के दरमियान एंगल कितना होता है नाइन्टी होता है ये ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ और एक्स और जेड के एक्स और जेड के दरमियान जो एंगल है ये भी कितना होता है नाइन्टी होता है और वाई और जेड के दरमियान एंगल कितना होता है नाइन्टी होता है तो ये सब आपस में एक दूसरे पे 90 डिग्री बनाते हैं ठीक है तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं आई डॉट आई के आई डॉट आई किसके बराबर होगा तो मुझे बताइए किसके इक्वल होना चाहिए हमने ये पढ़ रखा है कि ए डॉट बी किसके बराबर होता है ए बी कॉस ठीटा है ना तो हमने पढ़ा हुआ आई डॉट आई हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो डॉट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं मैंने अभी आपको सिखाया कि जो पहला वैक्टर लिखा है उसका मैग्नीट्यूड लिखे अब ये यूनिट वैक्टर है ना तो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ यूनिट वैक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है वन है इसका मैग्नीट्यूड कितना वन यूनिट वैक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है वन होता है और डॉट के बाद जो दूसरा आई कैप है ये भी तो यूनिट वैक्टर है इसका मैग्नीट्यूड कितना है वो भी वन है और उसके बाद कॉज अप्लाई करते हैं और कॉज के बाद लिखते हैं एंगल तो अब आई कैप का मतलब है कौन सी डायरेक्शन है एक्स एक्सिस की और जो दूसरा आई है उसका मतलब भी कौन सी डायरेक्शन है एक्स एक्सिस की तो पहला बी एक्स डायरेक्शन में है और दूसरा आई भी एक्स डायरेक्शन में तो दोनों पैरल हुए ना जब पैरल हुए तो उसके दरमियान एंगल कितना होगा जीरो तो कॉज के साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा तो वन इज टू वन और कॉज जीरो कितना होता है कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं वन आता है तो तीनों वन को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा वन इसका मतलब हुआ कि आई डॉट आई का आंसर कितना आता है हमारे पास वन आता है सिमिलरली अगर मैं जे डॉट जे का आंसर कैलकुलेट करना चाहूं तो जे यूनिट वैक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड वन होता है डॉट के बाद दूसरा जे भी यूनिट वैक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड वन है और कॉस के बाद मैंने इन दोनों के दरमियान एंगल लिखना है अब मुझे बताओ जे का मतलब है वाई डायरेक्शन ठीक है और यह डॉट के बाद जो दूसरा जे है इसका मतलब भी कौन सी डायरेक्शन है वाई डायरेक्शन है तो जब दोनों वाई डायरेक्शन में यानी एक ऊपर वाई की तरफ है और दूसरा भी वाई की तरफ है तो दोनों आपस में तो पैरल हो गए ना ये मेरी बात समझ में आ रही है अगर मैं एक मार्कर इस तरीके से रखता हूं और दूसरा मार्कर भी इस तरीके से रखता हूं तो ये दोनों मार्कर वाई डायरेक्शन में तो आपस में इन दोनों के दरमियान एंगल कितना हुआ आपस में तो आपस में तो कोई एंगल नहीं हुआ पैरल है दोनों एक दूसरे के साथ तो एंगल जीरो हुआ ठीक है ये बात समझ में आ रही है तो इसी थ्यूरी को फॉलो करते हुए मैं ये कह रहा हूं कि इसके दरमियान जो एंगल है वो कितना है जीरो तो एक बार फिर वन इज टू वन और कॉज जीरो कितना है मेरे पास वन तो जे डॉट जे का आंसर भी कितना आ गया वन सिमिलरली के डॉट के का आंसर आप निकाले के यूनिट वैक्टर मैग्नीट्यूड वन डॉट के बाद दूसरा के भी यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड वन और कॉस के बाद इन दोनों के दरमियान एंगल तो के का मतलब है जेड डायरेक्शन और दूसरे के का मतलब भी जेड डायरेक्शन है इसका मतलब है कि इनके दरमियान एंगल कितना हुआ जीरो हुआ तो वन इज टू वन और कॉस जीरो वन होता है तो हमारा आंसर कितना आ गया वन आ गया ठीक है ये बात समझ में आ रही है इसी तरीके से अगर हम डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं आई और जे के दरमियान तो आई यूनिट वैक्टर है मैग्नीट्यूड वन डॉट के बाद दूसरा जे भी यूनिट वैक्टर है मैग्नीट्यूड वन और कॉज अब आई का मतलब है एक्स एक्सिस है ठीक है और जे का मतलब है वाई एक्सिस है तो एक्स और वाई के दरमियान एंगल कितना होता है नाइनटी होता है तो कॉस के साथ इस दफा में क्या लिखूंगा नाइनटी तो वन इज टू वन और कॉस नाइनटी हमारे पास जीरो होता है तो पूरा आंसर जीरो के इक्वल हो गया सिमिलरली इसी तरीके से आई डॉट के जब मैं लिखूंगा तो आई यूनिट वैक्टर मैग्नीट्यूड वन दूसरा के यूनिट वैक्टर मैग्नीट्यूड वन और कॉस के बाद अब एंगल कितना होगा आई का मतलब है एक्स डायरेक्शन के का मतलब है जेड डायरेक्शन तो एंगल कितना आ रहा है नाइनटी डिग्री आ रहा है तो कॉज नाइनटी हुआ फिर वही बात है कि वन इज टू वन और कॉज नाइनटी जीरो तो पूरा आंसर जीरो सिमिलरली जे डॉट के दरमियान एंगल कितना होगा नाइनटी तो पूरा आंसर कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा तो अब आप अच्छी तरह जहन में याद रख लीजिएगा कि सिमिलर जो यूनिट वैक्टर है उनके उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमेशा वन होता है सिमिलर यानी आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के सिमिलर के दरमियान डॉट प्रोडक्ट का आंसर वन और जो डिफरेंट है जैसा आई डॉट जे हो गया आई डॉट के हो गया जे डॉट के हो गया ये जो डिफरेंट है इनके दरमियान जो डॉट प्रोडक्ट है उसका आंसर कितना हमारे पास जीरो है ये अच्छी तरीके से याद रखिएगा इसी तरीके से अगर मैं क्या करता हूं मेरे पास एक वेक्टर ए है उसका डॉट प्रोडक्ट मैं उसी के साथ वेक्टर ए के साथ ले लेता हूं यानी एक वेक्टर का उसके अपने साथ डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट किया जाए तो क्या आंसर आएगा अब आप मुझे बताइए देखिए पहला वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है ए डॉट के बाद दूसरा वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कितना है ए ये मुझे कैसे पता चल रहा है भाई एरो हटा दूंगा तो मैग्नीट्यूड होगा ना और कॉस के बाद अब मुझे एंगल लिखना है इस दफा आप बोलेंगे कि हमें तो नहीं मालूम
क्योंकि दोनों तो एक डायरेक्शन में तो दोनों कोई आपस में तो कोई एंगल नहीं बना रहे हो तो दोनों बिल्कुल सेम डायरेक्शन में तो एंगल कितना हुआ जीरो तो कॉज जीरो अप्लाई कर दीजिए तो ए मल्टीप्लाई बाई ए आपके पास क्या हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा और कॉज जीरो कितना होता है वन होता है तो आपका आंसर कितना आ जाएगा ए स्क्वायर इसका मतलब हुआ कि अगर एक वैक्टर का उसके अपने साथ डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है ये जुमला अच्छी तरीके से याद रखिएगा नुमेरिकल में काम आएगा हमारे अब अगर ये बात ठीक है तो मैंने क्या किया एक वेक्टर का उसके अपने के अपने अपने ही साथ डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करो लेकिन मैंने ऊपर स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया तो आप ये कहेंगे कि इसका आंसर ये होना चाहिए कि आपने स्क्वायर रूट लगाया और ए डॉट ए का आंसर होता है ए स्क्वायर इस स्क्वायर से रूट को कैंसिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा ए हो जाएगा इसका मतलब है कि किसी वैक्टर का उसके अपने साथ ही डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट किया जाए और रूट लगाया जाए तो खाली उसका मैग्नीट्यूड आंसर बनता है अब अगर ये बात ठीक है तो इसी को मैं यहाँ पे फॉलो कर लेता हूँ देखिए मैंने क्या किया मैंने ए माइनस दो वैक्टरों को माइनस करके उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना चाहता हूं तो मैंने कहा मैग्नीट्यूड का तो मतलब यह होता है कि रूट अप्लाई करो और जो भी चीज लिखी है उसका अपने से डॉट प्रोडक्ट लो देखो ना ये है ना अगर वेक्टर ए लिखा हुआ है तो वेक्टर ए को क्या मैं दो दफा वेक्टर की फॉर्म में लिख के डॉट डॉट अप्लाई कर सकता हूं अगर ये बात है तो देखो यहां पर ये मैंने मैग्नीट्यूड ही तो लिखा हुआ ना तो अब इस मैग्नीट्यूड को मैं कैसे लिख सकता हूं मैं इनको ऐसे ब्रैकेट लगा रहा हूं यह मैग्नीट्यूड है और यह मैं वैक्टर फॉर्म में लिखना चाहता हूं तो मैंने कहा कि ए माइनस का डॉट अगेन ए माइनस के साथ ही कैलकुलेट कर लिया जाए ये मैं कहना चाह रहा हूं आपसे ठीक है ये बिल्कुल इसी चीज जो चीज मैंने यहां पे आपको समझाई उसको मैंने यहां पे अप्लाई किया यहां मैं इस तरह चला हुआ हूं और यहां पर मैं इस, इस, इस तरफ से इधर जा रहा हूं इस रिवर्स डायरेक्शन में ठीक है तो मैंने क्या किया अगर ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है तो ए माइनस को दो दफा डॉट करके लिख दो ओके okay? अब अगर ये बात ठीक है तो मैं आगे क्या कर सकता हूं इस रूट को तो इसी तरीके से आप चलाते रहें बल्कि मैं इसको ये आगे कर लेता हूं ठीक है इस रूट को तो आप इसी तरीके से चलाते रहें अब ये जो रूट के अंदर जो चीज है इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे तो ये बात हम जानते हैं कि अगर दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम कैसे करते हैं कि जिस तरह पहली ब्रैकेट है ना ए इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मल्टीप्लीकेशन कौन सी हो रही है डॉट वॉल्यू हो रही है इस पूरी ब्रैकेट के साथ जो क्या है ए माइनस ठीक है उसके बाद माइनस बी है तो हमने माइनस बी लिखा और उसका डॉट ले लिया इस पूरी ब्रैकेट के साथ जो क्या है ए माइनस बी मेरा ख्याल है बात समझ में आ रही होगी ये सिंपल जिस तरह मल्टीप्लीकेशन नहीं करते बस मल्टीप्लीकेशन का जो सिंबल है वो डॉट लगा दो कि पहली ब्रैकेट का पहला लिखते हैं और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अगली पूरी ब्रैकेट के साथ फिर जो पहली ब्रैकेट का अगला नंबर होता है उसको लिखते हैं और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी ब्रैकेट के साथ ये मैंने वही काम किया हुआ यहाँ पर ठीक है अच्छा अब मुझे बताओ ये क्या हो जाएगा इसको अंदर अप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा ए डॉट ए सही है ए डॉट ए फिर ए डॉट माइनस बी तो माइनस को कर लो ए डॉट बी क्लियर है ए डॉट बी इसी तरीके से ये माइनस का बी डॉट होगा ए के साथ तो इसको कहते हैं बी डॉट ए और फिर माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस हो जाता है हमारे पास और ये हो जाएगा बी डॉट बी और इस पूरे पे इस तरीके से रूट अप्लाई कर दें क्लियर है थोड़ी देर में मैंने आपको ये बात समझानी है कि याद रखिएगा कि ए डॉट बी और बी डॉट ए ये दोनों जो है ना एक ही बात होती हैं ये दोनों कोई अलग अलग चीजें नहीं है तो मैं इसको मजीद ऐसे करके लिख सकता हूं ये देखिए इसको मैंने स्क्वायर रूट अप्लाई किया ठीक है तो ए डॉट ए जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि ए डॉट ए को मैं क्या लिख सकता हूं मैग्नीट्यूड का स्क्वायर तो यहां पर ए डॉट ए को मैंने लिख दिया ए स्क्वायर और ये देखें ये माइनस माइनस तो माइनस और ए डॉट बी और मैंने बताया बी डॉट ए की बात है तो मैं इसको लिख रहा हूं टू ए डॉट बी ये मेरी बात समझ में आ रही है क्योंकि ए क्योंकि बी डॉट ए और ए डॉट बी सेम है तो सेम है ना तो फिर ये दोनों प्लस माइनस माइनस होते तो प्लस है साइन माइनस का आता है ठीक है और ये प्लस के बाद जो आपके पास बी डॉट बी है इसको आप क्या लिख सकते हैं बी स्क्वायर तो ये एक अहम फॉर्मूला है जो हम न्यूमेरिकल में इस्तेमाल करते हैं जब भी मैं दो वेक्टरों को माइनस करके उनका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना चाहूं तो मैं इस फॉर्मूले को यूज कर सकता हूं ये फॉर्मूला मेरे कुछ नोमेरिकल्स में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा जहां मैं फर्दर ए डॉट बी को ए बी कॉस थीटा भी लिख सकता हूं ठीक है अगर मैं इसको मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मैं इसको फर्दर लिखना चाहूं तो मैं इसको ऐसे करके भी लिख सकता हूं कि ए स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर इस तरीके से भी लिख सकता हूँ 